पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ठीक है सो सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन बिकॉज ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ कॉजी स्टार्टिक प्रोसेस इनका बोलना क्या रहा है कि इन प्रैक्टिस एक्चुअल में इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ कॉजी स्टार्टिक प्रोसेस ये कॉजी स्टार्टिक प्रोसेस रहती है ठीक है विच रिक्वायर्ड वेरी स्लो मूवमेंट जिसमें बहुत स्लो मूवमेंट में पिस्टन का वर्किंग होना चाहिए बट स्पीड ऑफ द कॉम्प्रेसर इज वेरी हाई जबकि कॉम्प्रेसर का स्पीड बहुत ज्यादा है ज्यादा है इस वजह से कॉजी स्टार्टिक प्रोसेस क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो मूवमेंट रहता है पिस्टन का बहुत स्लो होना चाहिए देयर फोर इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द आइसोथर्मल प्रोसेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस इन एक्चुअल प्रैक्टिस ठीक है एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पॉसिबल नहीं कि प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल हो आइसोथर्मल मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर यहाँ पर वैरी नहीं होना चाहिए टेम्परेचर यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए आइसोथर्मल मतलब आइसो मतलब कॉन्स्टेंट और थर्मल मतलब हीट जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए ठीक है सो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस तो इस इनका बोलना क्या आ रहा है यहाँ पर कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस कॉजी स्टार्टिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कॉजी स्टार्टिक प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर पिस्टन का स्पीड बहुत कम होना चाहिए लेकिन हमारे कॉम्प्रेसर के अंदर पिस्टन का स्पीड कम नहीं रहता बहुत ज्यादा रहता है इस वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन सो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन अचीव अचीव नहीं हो सकता यहाँ पर ठीक है इस वजह से हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर रिड्यूस होगा और उस टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से जो वर्क रिक्वायर्ड फॉर दी कॉम्प्रेशन लगने वाला है हमको ठीक है वो रिड्यूस होगा जिसकी वजह से हमारी एनर्जी सेव होगी यहाँ पर ठीक है कॉम्प्रेस करने के लिए जो वर्क लग रहा है हमको जितनी ताकत लग रही है ठीक है उसको एनर्जी लगेगी फिर है ना तो एनर्जी को रिड्यूस कैसे करेंगे हम जब हम जब हम एयर का जो टेम्परेचर रहेगा उसको रिड्यूस करेंगे एयर का टेम्परेचर रिड्यूस क्यों करना है हमको क्योंकि अगर एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एक्सपांशन होता है एक्सपांशन होगा मतलब गैसेस एक्सपांड होगी और इतनी सारी गैसेस को कॉम्प्रेस करने के लिए ज्यादा पावर लगती है हमको ठीक है इस वजह से उसका टेम्परेचर हमको वहां पर रिड्यूस करना है तो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स हम अप्लाई करते हैं ठीक है सो विच आर दिस मेथड स्टैंडर्ड हम तीन मेथड्स अप्लाई करते हैं स्पेशली इन द एयर कॉम्प्रेसर ठीक है सो देयर फोर टू रिड्यूस द वर्क रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेशन फॉलोइंग मेथड्स आर एडोप्टेड ये मेथड्स हमने एडोप्ट किए हुए कौन कौन सी मेथड्स है पहली वाली मेथड देखो ये वाली इसको पढ़ो एक मिनट तब आप लोग सी स्प्रेइंग अ कोल्ड वाटर इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन जब कॉम्प्रेशन होता उसके अंदर अगर हम कोल्ड वाटर को अगर स्प्रे करते हैं ठीक है सो स्प्रे करने की वजह से जो जो एयर रहेगा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा यहाँ पर ठीक है इस वजह से हम उसको उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे सो so दैट उसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो जो गैसेस हमारी एक्सपांड हुई है एक्सपांड हुई गैसेस हमारी एक्सपांड नहीं होगी और जो वर्क रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस हमको कम लगेगा लेकिन उसका ड्रॉबैक है उसका ड्रॉबैक क्या है यहाँ पर देखो ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज द एयर बिकम्स वेट एंड कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेसर इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द टू फेज मिक्सचर अभी यहाँ पर क्या होगा जब हम उसके अंदर एयर एयर के साथ में जब हम वाटर को स्प्रे करेंगे तो इट बिकम्स वेटेड वो वेटेड हो जाएगी ठीक है सो कंप्रेसर को दो मिक्सचर हैं अब हमारे पास में कौन कौन से मिक्सचर हैं एक वाटर वेपर है और एक हमारा एयर है इन दोनों को कंप्रेस करना पड़ेगा ये एक उसका ड्रॉबैक दिया है यहाँ पर ठीक है बट दिस मेथड मेथड इज अडप एक्सेप्टेबल ये मेथड हम एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर और अभी यूटिलाइज भी करते हैं उसको ठीक है नेक्स्ट मेथड रहेगा हमारा प्रोवाइडिंग द कूलिंग जैकेट्स जो कि फिलहाल में नाइन्टी सभी जितने भी हमारे एयर कंप्रेसर से वहां पर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं कौन सा प्रोवाइडिंग द कूलिंग जैकेट हम उसको कूलिंग जैकेट प्रोवाइड करते हैं जिसके अराउंड में जिसके अंदर सिलेंडर रहता है और सिलेंडर के अराउंड में कूलिंग जैकेट रहता है जो कि क्या करता है सिलेंडर को कूल cool करते रहता है अगर उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया उसको कूल cool करेगा जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर रिड्यूस होगा एयर का टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो एयर गैसेस जो गैसेस रहेगी हमारी एयर की जो एयर जो रहेगी वो हमारा एक्सपांड नहीं होगा जिसकी वजह से वर्क रिक्वायर्ड रिड्यूस होगा वर्क रिक्वायर्ड रिड्यूस हुआ तो उसका एनर्जी रिड्यूस लगेगा हमको कम लगेगा ठीक है सो दिस इज द सेकेंड मेटर इसका अभी इसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज इन अ टेम्परेचर ड्यू टू द कॉम्प्रेशन इज डिक्रीज बाय प्रोवाइडिंग द कूलिंग जैकेट इसका ड्रॉबैक दिया है इंक्रीज इन अ टेम्परेचर ड्यू टू द कॉम्प्रेशन इज डिक्रीजेस डिक्रीज बाय द प्रोवाइडिंग द
इन मोर देन वन सिलेंडर हम जो कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो एयर का जो कॉम्प्रेशन कर रहे हैं एक स्टेज में नहीं कर रहे हम उसको दो स्टेजेस में कर रहे हैं क्यों क्योंकि पहले स्टेजेस में हम क्या करते हैं एयर को कॉम्प्रेस करते हैं जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ता है टेम्परेचर भी बढ़ता है लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हम उसको रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकूलर इंटरकूलर अटैच करके उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं हम ताकि टेम्परेचर रिड्यूस हो गया उसका जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा हमको कॉम्प्रेस्ड एयर वापस हम सेकेंड स्टेज में इंसर्ट करेंगे सो जो टेम्परेचर मिलने वाला हमको एज कम्पेयर विद द सिंगल स्टेज से कम टेम्परेचर मिलेगा वहाँ पर ठीक है दैट्स वाई वी आर कॉम्प्रेसिंग द एयर इनटू द मल्टी स्टेजिंग अलग अलग स्टेजेस में हम एयर को कॉम्प्रेस करें ताकि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो और रिड्यूस होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशर वाला एयर मिले यहाँ पर ठीक है सो दिज आर दी बेसिक थ्री मेथड्स विच वी आर यूजिंग टू रिड्यूस द एनर्जी ठीक है एनर्जी रिड्यूस करने के लिए एनर्जी सेव करने के लिए कॉम्प्रेसर के अंदर ये तीन मेथड